ஒவ்வொரு ஊரை நைட்டில் கடக்கும்போதும் அந்த ஊரோட எல்லையில் வந்து அந்த நாய்ங்க வந்து என்னை வரவேற்கும் பயங்கரமாக குலைச்சி கடிக்க வந்து ரொம்ப மோசமாக வந்து குலைக்க என்னை பார்த்து ஸோ ஒரு ஒரு பெண்மணி வந்து தூக்கிட்டு தன்னோட அண்ணன் மகனை பார்க்கணுன்றதுக்காண்டி வந்து நடந்து வந்த அந்த பாத வழிகளை வந்து நான் நடக்கும்போது மட்டும்தான் அவன் இருந்தேன் எப்பப்பெல்லாம் வந்து சோர்ந்து உக்காரணும் அப்பப்பெல்லாம் ஆக்காட்டியோட சத்தம் கேட்கும்போது எழுந்து நட எழுந்து நட எழுந்து நடன்னு அப்படி வந்து அதற்ற மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு ஸ்மெல் மேலேயும் சவுண்ட் மேலேயும் ஒரு பயங்கர ஒரு ஈர்ப்பு ஒன்று இருக்குது எப்பப்பெல்லாம் வந்து பான்ஸ் பவுடர் வாசனை வருதோ அப்பப்பெல்லாம் என்னோடய ஹாஸ்டல் லைஃப் ஞாபகம் வந்துடும் எப்பப்பெல்லாம் வந்து தட்டு தட்டுற சத்தம் கேட்குதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து என்னோட ஸ்கூல் டேஸ் ஞாபகம் வந்து நான் வந்து எம்ஃபில் தீசஸ் பண்ணணுன்னு ஒரு ஆசை வச்சுருந்தேன் அந்த ஆசையில் வந்து இப்போது தீசஸ் ஆய்வறிக்கை டெசர்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குற இந்த உலகத்தில் எல்லாத்துலேயும் வந்து பக்கம் பக்கமாக எழுத்துக்களை வச்சு தான் வந்து ஆய்வுகளெல்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க யாருமே வந்து படங்களுக்கு ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதா எனக்கு நான் நான் தேடி படித்ததில் அப்படி வந்து நான் உணரவே இல்லை அதனால் வந்து என்னோடய எம்ஃபில் டெசர்டேஷன் வந்து ஒரு படம் சம்மந்தமாக இருக்கணுன்றது ஆசைப்பட்டேன் பெரும்பாலும் வந்து எனக்கு வந்து அழகியில் அழகாக ஒரு மரம் வரையிறது அழகாக ஒரு வீடு வரையிறது தூரத்தில் ஒரு பொண்ணு தண்ணி தூக்கிட்டு போகிறது தவளை தூக்கிட்டு வரது இந்த மாதிரி மாட்டு வண்டி நிற்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வரையிறதுல எனக்கு உடன்பாடே இல்லை எனக்கு வந்து புதுசாக இனோவேட்டிவாக ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு இமேஜை உருவாக்கணும் ப்யூராக இருக்கணும் அந்த இமேஜ்ன்றதில் எனக்கு வந்து பெரிய ஆசை இருந்துச்சு நான் இங்கேருந்து நாகப்பட்டினம் வரைக்கும் நடக்கும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட வலி வேதனை கா உடல் வலி பசி தூக்கம் கொசுக்கடி ரொம்ப ரொம்ப தூரம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச குடி தண்ணீர் அந்த எது எதெல்லாம் எனக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் நேரடியான தொடர்பாக இருந்துச்சோ அதெல்லாம் வந்து நான் வந்து என்னோடய ஓவியங்களாக வந்து வரைஞ்சி எனக்கு வந்து எனக்கு எவ்வளோ தூரம் வரையவும் வருதோ அவ்வளோ தூரம் வந்து எழுதும் வரும்னு சொல்லி என் கூட இருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அதனால் வந்து எப்போ எப்போல்லாம் வந்து படம் வரையணும் அது கூடவே வந்து எனக்கு தோன்றதையும் எழுதி வச்சுக்குவேன் குறிப்பாக வந்து ஒரு மரத்தை வரையும் பொழுது அந்த நாவல் மரத்தை போன்றே பருத்து மேடாகவும் பள்ளமாகவும் வீங்கியும் பெருத்தும் வளர ஆசைப்படுகிறேன் அப்படின்ட்டு பக்கத்திலே எழுதி வச்சுக்குவேன் அந்த நாவல் மரத்து மாதிரி என்னையும் கற்பனை பண்ணி எழுதி வச்சுக்குவேன் அந்த மாதிரி வந்து அனுபவம் ரீதியாக ஒரு ஒரு இமேஜை மட்டுமே வந்து நான் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த என்னோடய இமேஜஸ் வந்து உருவாக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தீசஸ் காண்டி வந்து அதை கேட்டகரைஸ் பண்ணும் பொழுது உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து ஒரு அஞ்சு விதமாக பிரிக்கிறாங்க அதாவது மனம் சார்ந்து உருவாகிற ஒரு இமேஜ் பாடி சார்ந்து உருவாகிற இமேஜ் ஸ்மெல் சார்ந்து உருவாகிற இமேஜ் சவுண்ட் சார்ந்து உருவாகிற இமேஜ் தசை உணர்வு அதாவது ஸ்கின் உணர்வு சார்ந்து உருவாகிற இமேஜ்னு அப்படி சொல்லி இமேஜ் நிறையா கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க அது அந்த மாதிரியான கேட்டகரைஸில் வந்து என்னோடய படங்கள் வந்து எல்லாமும் அமைஞ்சிருக்கு குறிப்பாக சொல்ல போனால் வந்து புது விதமான காட்சியை வந்து பயணத்து மூலயமா வந்து பயணப்படுறது மூலயமா வந்து ஈஸியாக வந்து புது விதமாக ஒரு காட்சியை உருவாக்க முடியும் புதிய எண்ணங்களை கொண்டு வர முடியும் இந்த உலகத்தில் வந்து பயணம் பண்ணவங்களால தான் இந்த உலகம் வந்து பல்வேறு பரிணாமத்தை அடைஞ்சு தான் வந்து நான் நம்புகிறேன் படித்தும் பார்த்துருக்கேன் குறிப்பாக வந்து தோமையார் இங்கே வந்ததுலேருந்து சரி புத்தரோட சீடர்கள் உலகம் தாண்டி போனதுலேயும் சரி அப்படி தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாமும் வந்து நடந்திருக்கு என்னோட என்னுடைய படங்களில் வந்து அதாவது கலைக்கும் தனி மனித உணர்வுக்கும் மனதுக்கும் இடையே இருக்கிற அந்த மூணு டைமென்ஷனையும் வந்து நான் வந்து என்னோடய படங்களாக பிரதிபலிச்சிருக்கேன் அதில் வந்து மன உணர்வு சம்மந்தமாக தொடு உணர்வு சம்மந்தமாக ஓசை உணர்வு சம் சம்மந்தமாக பார்வை உணர்வு சம்மந்தமாக ஒரு நீள வானத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு நாள் ஃபுல்லும் நடந்ததோட நடந்து ஒரு நீள வானத்தை பார்க்கும்போது ஏற்படுற அந்த உணர்வெல்லாம் வந்து நான் வந்து பதிவு பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் எப்பொழுதுமே படம் வரையும்போது வெறும் நிகழ்காலத்தோட மட்டுமே வரைய மாட்டேன் கடந்த காலத்தோடையும் போய் அதை அலசி ஆராய்ஞ்சி நிகழ்காலத்தோடு தான் வந்து அதை ஒப்பிட்டு தான் வந்து மனதளவில் அதை செஞ்சு தான் படம் வரைவேன் அப்படி வந்து நான் வந்து எனது மூதாதையர்கள் சொல்லி ஒரு படம் வரைஞ்சேன் அதில் வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னும் போது எங்கள் அவங்களோட அத்தமார் வந்து தன்னோட அண்ணம் அவனை பார்க்குறதுக்காண்டி ஒரு ஒரு குடும்பத்தோட ஒரு மாதோட ஒரு மாதத்துக்கான உணவு தேவையை வந்து தலை சுமையாக சுமந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து மருத்துவம் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போனதாக வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க அப்படி வந்து நான் நடக்கும்போது தான் தெரிஞ்சேன் முப்பது கிலோமீட்டர் வெறும் என் உடம்பு தூக்கிட்டு நடக்கும்போது தான் அவனை இருந்தால் முப்பது கிலோமீட்டர் நடக்குதுன்றது எவ்
நடந்து வந்த அந்த பாத வழிகளை வந்து நான் நடக்கும்போது மட்டும்தான் உணர்ந்தேன் அதே மாதிரி வந்து ஒரு 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 நாயோட சவுண்டை வந்து நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த மேக்ஸிமம் வந்து ஓசைக்கு வந்து வடிவம் கொடுக்க கொடுக்கறது இல்லை அதை வந்து செவி உணர்வாக தானே கேட்போம் அதை காட்சி உணர்வாக நம்ம பார்க்குறதே இல்லைல்ல இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நாயோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்றது என்னோட என்னோடய மன ஓட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஊரை ஒவ்வொரு ஊரை நைட்டில் கடக்கும்போதும் அந்த ஊரோட எல்லையில் வந்து அந்த நாய்ங்க வந்து என்னை வரவேற்கும் பயங்கரமாக குலைச்சி கடிக்க வந்து ரொம்ப மோசமாக வந்து குலைக்க என்னை பார்த்து அப்படியே அந்த நாய்ங்க கூடவே மெல்ல நடந்து நடந்து போகும்போது அந்த நாய்ங்க வந்து ஊரோட எல்லை வரைக்கும் என் கூட வந்து பயணிக்கும் லாஸ்ட்டாக வந்து அந்த நாய் வந்து ஒரு டீப் சவுண்டு ஒன்று கொடுக்கும் அந்த டீப் சவுண்டு முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பக்கத்து ஊரில் இருக்கிற இன்னொரு நாய் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் என்னை வரவேற்கிறதுக்காண்டி அந்த மாதிரி அந்த நாய்களோட தொடர்ச்சியான சவுண்டு வந்து எனக்குள்ளே கேட்டுகிட்டே இருக்கும் அந்த தனிமைன்ற ஃபீலை வந்து இரவு நேரங்களில் நடக்கும்போது நாய்கள்னால் வந்து நான் வந்து தனிமையாக நடந்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படி வந்து நான் நினச்சதே இல்லை ஏன்னா அவ்வளோ நாய்கள் என்னை சுற்றி குலைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பக்கம் அது தைரியமாகவும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அது பயமாக இருக்கும் அந்த அந்த அடர்ந்த இருளில் அந்த அந்த சத்தத்தை கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறது ராட்டினத்தில் ஏறி வந்து உட்காந்த உடனே நமக்குள்ளே ஒரு ஃபீல் ஒன்று உருவாகும்ல அப்படியே மேலே பறக்கிற மாதிரி என்ன நம்மளோட இன்னர் ஃபீல் அந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு தான் நாய் கடிச்சு நாயோட அந்த ஓசையை கேட்கும்போது எனக்கு உருவாச்சு எனக்கு வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து ஸ்மெல் மேலேயும் சவுண்ட் மேலேயும் ஒரு பயங்கர ஒரு ஈர்ப்பு ஒன்று இருக்குது எப்பப்பெல்லாம் வந்து பான்ஸ் பவுடர் வாசனை வருதோ அப்பப்பெல்லாம் என்னோடய ஹாஸ்டல் லைஃப் ஞாபகம் வந்துடும் எப்பப்பெல்லாம் வந்து தட்டு தட்டுற சத்தம் கேட்குதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து என்னோட ஸ்கூல் டேஸ் ஞாபகம் வந்துடும் அப்போ வந்து ஸ்மெல்லும் சவுண்டும் வந்து எனக்கு ரொம்ப இரண்ட இரண்டுமே ரெண்டரை கலந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஒரு காக்கம் க ஒரு காக்கா ஒரு காக்கா கற்றுதுன்னா அதோட அதோட சத்தத்தில் வந்து எதிரெதிரான ஒரு எதிரெதிரான இருக்கிற ரெண்டு ஷேப் வந்து அதில் வந்து கரெக்டாக உரசாமல் ரெண்டுமே மிஸ்பேலன்ஸாக உரசுகிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு எனக்குள்ள உருவாகும் அந்த மாதிரி எந்தெந்த ஓசையில் வந்து இப்போ ஒரு குயில் கற்றுதுன்னா அந்த குயிலோட தன்மை எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருக்குன்ற எனக்குள்ளே தான் அந்த ஃபீல் உருவாகும் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 மயிலோட சத்தம் ஒரு தவிட்டுக்குறியோட சத்தம் குறிப்பாக ஆக்காட்டியோட சத்தம் வந்து எனக்கு வந்து எனக்கு என்னை சுற்றி அப்படியே ஒரு 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 வட்டம் அடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அந்த எப்பப்பெல்லாம் வந்து சோர்ந்து உக்காரணும் அப்பப்பெல்லாம் ஆக்காட்டியோட சத்தம் கேட்கும்போது எழுந்து நட எழுந்து நட எழுந்து நடன்னு அப்படி வந்து அதற்ற மாதிரியே இருக்கும் எனக்கு எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு நான் உக்காந்த இடம் வந்து வெட்ட வெளியில் ஆக்காட்டி வந்து முட்டையிடுற இடம்னு ஆனால் வந்து அந்த ஆக்காட்டியோட சத்தம் வந்து இன்னமும் வந்து சாலை சாலையில் தனியாக நடக்கும்போது அந்த ஆக்காட்டியோட சவுண்டு எனக்குள்ளே கேட்டுகிட்டே தான் இருக்குது உலகத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து எழுத்துக்களால் தான் தங்களோட அனுபவங்களை வந்து அதிகமாக வந்து வாசிக்கிறவங்களில் வந்து சரி எல்லாருமே எழுத்துக்கள் மூலயமா தான் தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யோங் சாங்காக இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து சார்லஸ் டார்வினாக இருக்கலாம் கொலம்பஸாக இருக்கலாம் இவங்க எல்லாருமே வந்து தன்னுடைய எழுத்துக்கள் மூலயமா தான் வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்க ஓவியங்கள் மூலயமா வந்து தன்னுடைய அனுபவத்தை வந்து இந்த உலகத்தில் வந்து பதிவு பண்ணவங்க வந்து ரொம்ப குறைவுன்னே சொல்லலாம் அதனால் வந்து நான் வந்து என்னோடய நான் வந்து ஒரு ஓவியன்றதுனால என்னோடய அனுபவங்களை வந்து என்னோடய எ ஓவியன்ற மொழி மூலயமா வந்து சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு தான் வந்து என்னோடய அனுபவத்தை வந்து படங்களாக வந்து காட்சிப்படுத்துகிறேன் படங்களாக வந்து வரைஞ்சி அதை வந்து புத்தகமாக மாற்றியிருக்கேன் என்னோடய ஆய்வாக இப்போ நான் பண்ண மாதிரி வந்து விஷுவல் ட்ராவல் ஆகுன்னு வந்து இது வரைக்கும் நான் வந்து என்னோடய அறிவுக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து கூகுளில் தேடி பல நண்பர்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லி யார் யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி தேடியிருக்கேன் அவளை வந்து எல்லாருமே வந்து தங்களோட என்ஜாய்மெண்ட்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து மகாபலிபுரம் போனேன் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னாக்கா எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்திருப்பாங்க அதை படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அதை மட்டும்தான் பேசுவாங்களே தவிர்த்து அதோட ஆழ்மன உணர்வை யாருமே பேச மாட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உச்சி வெயிலில் மகாபலிபுரம் மண்ணில் நான் நடந்தேன் அந்த பொடி சுட்டதை வந்து யாருமே சொல்லவே மாட்டாங்க நல்லா சோளம் சாட்டேன் ஆனால் குடிக்க தண்ணி கிடைக்கல அப்படின்ற அந்த அந்த மன உணர்வை வந்து யாருமே அதை வந்து பதிவு பண்ண மாட்டாங்க அதை வந்து பதிவு பண்ணதும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து அதை தான் பதிவு பண்ணணும்னு நினச்சேன் திருப்பியும் வந்து அழகாக ஒரு மரத்தை வரையணுன்றது என்னோட ஆசையாக நான் அதை நான் நினைக்கவே இல்லை அந்த மரத்தோட நெழில் யாரெல்லாம் இழைப்பாடுறாங்க யாரெல்லாம் அதில் வந்து வந்து அமர்ந்து ஏஞ்சிட்டு போகிறாங்க அப்படின்றது தான் அத